Under helgen den 28-30 oktober arrangerades en av årets deltävlingar i Star Class. Svenska Short Track förbundet tillsammans med Malmöföreningen SK Skrinnan var värda för tävlingen som lockade 120 deltagare från åtta nationer. Från Sverige deltog fem åkare. Varför började du med short track? Jag började för att mina föräldrar körde. Ja, för det är en speciell dag. Vad är det bästa med short track? Ja, I farten egentligen. Jag tycker jag fort. Vad är det här Star Class? En Europacup-tävling i Västra Europa för juniorer i short track. Hur är tävlingsupplevet? Åkarna som är här har gjort en kvaltid och nu möter de varandra över tre olika distanser och tre tävlingsdagar. Hur gamla är de som tävlar? Mellan 11 och 15. Från vilka länder kommer de? Sju länder i västra Europa och det är 33 föreningar här. Är Star Class en viktig tävling? Ja, en lite viktig tävling är det för dem i den här åldern där är många andra tävlingar också. Is short track a big sport in France? Actually, it's, it's not a very big sport, but we have good results in France. How many competitors do you have here today? We have uh, 17 skaters uh, today from uh, different parts of France. Is Star Class an important event for you? Yes, yeah, Star Class is the best uh, competition uh, for the clubs in Europe. Why do you bicycle between the short track heats? Um, then uh, your legs. Uh, go warm and then you can put skate. <laughs> Good luck today. Yeah, thank you. Short track, a big sport in the Netherlands. It's becoming a very big sport. As you know, Holland traditionally is long track, and long track is still the biggest sport. But in youngsters, so juniors and, uh, and novice category, short track is becoming really, really uh, important for us. And actually, all our selection skaters do both long track and short track. How many competitors do you have here today? Today we have six uh, competitors: five in the novice category, and one is now competing in the C category. 